，你哪个省？河北省。啊、哦，那可以啊，你多少分来着？然后他这个分数，他们学校分数压的特别低，他上次是六百四十多。你压的特别低，六百四十多。但是他在他们学校排名进了前二十了。你你你都你们都这么唠嗑吗？你这压的特别低，怎么还四十多呢？这个，你这个是，这个你这个，你你高几？高三是吧？高三，他在衡中，他他排名进了年级前二十。你衡中年级前二十，你你你你每年衡中清北不止二十吧？因为我们上次连线的时候，他那时候是一百左右排名啊。这两次排名，上次是五十多，这次是二前进的前二十了。你衡中人前二十，你说这个你说还有什么好唠的，对吧？你等着接电话就完了吗？对吧？但是我们也没有什么想法，就看您直播，就是我们考虑了几个方向。然后呢？嗯嗯，一个是法律，但是他不太想进体制内，我们是不太想让他当律师。啊，那你那就别考虑这个。嗯，然然后我我爸爸就想，如果他那个，因为这是我妹妹嘛，如果他学法律的话，嗯、想让他出国，我觉得出国是不是之前看您直播说是法律别出国？老师、啊，法律别出国。哦。还有就是之前看那个微电子专业，它适合女生吗？微电可以啊，女生也可以是吗？对啊，这个工科的话，对啊，嗯，他他是还有我有一个专业不太理解，因为我们之前考虑过口腔。嗯，你口腔的话，你这个分大概都能够到北大口腔的本硕博了。嗯，他他现在这个成绩感觉可以够到了。之前我们考虑的是山大的那个口腔。啊、嗯，你这分到时候出来能报哪儿报哪儿来，好吧？嗯嗯，那个我我不太了解的是数学那个统计，他跟数学，他他就是数学。但是那孩子不想学这个数学，他觉得有点受打击。这个最近这个数学，<笑>你这个你就说、嗯、你这嗑唠的，我们直播间每一个人都很受打击。他是一上高，他是一上高一参加了一次数学竞赛，然后从那以后就是数学，反正就一直信心没太拾起来。哼，求求你别说了。<笑>我也我也想说这句话，我求求你别说了。我作为一个作为一个经典的黑龙江学渣，我听你们这么唠嗑，我就浑身难受啊！真是我这个，真的你们原来孩子就想学生物，然后他现在不学学生物，他自己也没有什么想法。然后纯粹就是天天看您直播，您推荐的什么我们就了解的什么，但是计算机他是不想学的。你会遭到各个学校，如果说你分可以的话，你会遭到这些你的分数能上的那个学校的招生办老师的。呃，这个吸引，然后的话，他会跟你说啊，我们校什么什么专业好，到时候你要不听，听听招生班老师的意思，好吗？他这个，因为我说实话，我不想跟你唠嗑了，就，我真不想跟你们这帮人唠嗑了，你们唠嗑唠的，你们没有你们这么唠的，真是给我唠崩溃去了，你们今天，哎，打电话的那肯定是那省状元前几名。不，我跟你说，华武的招生办都会找你们的啊。嗯。啊，好吧，啊。哎，好好。嗯，好好好，嗯，好，嗯。我以后我们直播间的家长啊，咱分高的可以，但不带这么唠嗑的啊！真的，大家你可能看我直播间，可能看了一年多，我从来没有人说家长我不想跟你唠了。我第一次说这话<咳>，真的，我第一次说这个话，对吧？我从来不会说连接连人脉，我说我不想跟你唠了，咱们拉倒吧，对吧？我从来没说过，这我第一次说这个话。横中前二十，数学最近不太好，受到了打击。山东省的山东高几？高三。高三文科的，哎，选科。物化生。物化生。物化生。你考你,你考多少分啊？嗯、呃，六百左右。嗨，终于稍微正常一点。然后你有什么想法？嗯、你说。对，我想让孩子学临床医学。啊，那你得分清大左右啊。嗯、呃，对，我现在就是纠结的是，清大吧是个双非。你不要纠结，清大很牛。嗯，你这个分儿也就是清大的分儿，且很牛。你这分儿你倒想上二幺幺了，你不够啊。就是其他的省外的那些医学院，就是大可不必，清大就很好。哦、呃，你觉得上清大就可以？相当好，你怎么还瞧不起清大呢？清大很牛的，好吧？清大，你有兴趣你看一看人家这个学校，每年去北大读研的多少人？你去稍微了解一下。好吗？嗯
。清大它的那个专业保研率是多少？张老师？呃，不会超过百分之十，因为它不是二幺幺，不是九八五，它保研率不高。嗯嗯嗯。嗯。我还有一个问题啊，就是如果孩子的成绩能往前冲一冲的话，呃，比如说往前冲到六百三四的话，呃，你觉得是报省外的九八五？合适呢，还是报？你要学临床医学，你六百三四可不够省外九八五啊。呃，就是有的九八五，它的临床医学不是特别的厉害。哼，呃，你回来吗？我就问一个问题，你回来吗？想回来。那就别报。您觉着还是上清大比较合适？对，医学临床医学是很重地域性的。来，我们直播间在医院干的，说的对不对？以省为单位重地域性，临床类的在医院干的，是不是？啊，以省为单位，临床类干的是不是？如果你要回来的话，别出去啊，就老老实实在山东待着啊。姐，就是我的意思是，如果报个省外的院校五年制的话，在考研或者考博回山大的话，别这么干。上清大，别这么干。我要是你，如果我努努力的话，我会考虑一下能不能到清大五加三。嗯，别这么干，家长，我这么跟你说，来，我们直播间已经上大学的朋友，告诉这位家长是不是这样的？考试这种事儿，尤其是考研，尤尤其是临床医学考研，你敢上考场就有出意外的可能，是不是？你敢上考场就有出意外的可能，你只要上考场就有出意外的可能，是不是？尤其是我再跟你说，政治这个玩意儿，就是你考研要考政治的，你说你哪个题对哪个题错，你最后大题能考多少分，几乎跟玄学,学无异，懂吗？能不上战场尽量不上战场。如果能清大五加三，老老实实清大五加三啊。啊，那如果去一个就是保研率、专业保研率相对高一些的那种院校呢，应该可以上个更好的。呃，家长，我跟你这么说，我话都跟你说到这份上了，你要是还有其他想法，那就我就没什么好说的了。因为家长，你要知道提分也没有那么容易，保研这个事儿也没有那么容易，能有五加三尽量上五加三，好吗？嗯，那您就是推荐清大五加三。嗯。那如果是山大的临床五年制呢？如果能上的话，我还是那句话，清大五加三够了。你山大五年制，如果你考不上研怎么办？家长，来我们直播间上九八五普通临床医学的，你们同学当时考上考不上研究生的人多不多？来上过九八五的临床医学五年制的朋友，你们那个学校考不上研究生的人多不多？我要是你，我肯定不会选五年制啊。我见过很多本科上了九八五，后来考研考的实在不行的，考不上的，我见的太多了。你怎么就感觉到那百分之十的保研名额是你的？学医的人哪个人不是往死里学？只要是学了医的人，哪个人不是上大学第一天就知道自己必须要读研，然后我往死里学，我去争保研名额？你跟别的专业还不一样，家长。那帮学计算机的觉得我本科毕业，我是九八五，我找工作没问题，他不一定往死里学。但是学医的人哪一个人不是往死里学？我要我的话，我肯定不会，我肯定不会这么干，好吧？张老师，我还有一个问题，就是那种八八年制本博和五加三的话，您推荐哪一个？五加三，五加三更接近临床。呃，本博的话，它属于学术的博士是吧？对。好的，好的，好的，嗯、好吧，谢谢您。嗯嗯嗯。嗯。我都劝到这份儿上了，我又想起了一句话，刚才我说过了。天堂有路，你不走；地狱无门，你非要闯进来。你可以不参加研究生招生考试的，不，我就要去，我就要去试一试，我就要去怎么样怎么样。我真的，我真的不知道该说什么，真的，我真的不知道该说什么。哎。谁甘心呢？我也不甘心。但是，但是，你想六百，他要去本博，还得去冲，还得继续往上涨分。这个，哎呀，啊、哦，我都不知道该怎么说了，真是啊。